Bueno, un poco era lo que ya contábamos hace casi un mes, ahí, un mes largo atrás, cuando hicimos esa reunión con todas las instituciones de Las Rosas, cuando estábamos dándole nueva forma a lo que es defensa civil en Las Rosas, y que hablábamos con, con el jefe de bomberos y el resto de las instituciones de, de armar simulacros, de armar... Eh, formas de, de, de trabajo cuando suceden estas cosas. Se está haciendo en este momento ya las escuelas, les habíamos mandado un cuestionario a todas las escuelas para que nos establecieran bien todas las dependencias, qué medidas tienen de matafuegos, qué tipo de, de, de previsiones tienen, cómo para empezar nosotros a trabajar en la capacitación, porque un poco lo que nos pedían las escuelas es que si bien tienen los matafuegos dentro de las escuelas, no están capacitados para utilizarlos, ni están capacitados para decir cómo actuar en ese momento. Entonces eso es un un poco para lo que le mandamos a todas las escuelas. Este relevamiento, hacer una evaluación de lo que son los edificios escolares de Las Rosas y también se lo pedimos a los clubes, porque el hecho, vos habrás visto ayer, que también había que armar otros centros después para evacuación, para ese tipo de cosas, también le pedimos a los clubes que nos dieran todas, eh, la, la, dispos, todas las disponibilidades que ellos tienen como para poder trasladar gente, como para poder alimentarlos. Eso lo, lo estamos trabajando con, con Defensa Civil, con el jefe de bomberos y las demás instituciones que la integran. Las fuerzas, bueno, las medidas, las medidas de fuerza, en este caso las, los organismos de fuerza de la ciudad, tanto policía como bomberos, son las que principalmente en cabeza. Tienen que estar todos integrados, son. Eh, la, la ordenanza dice que tienen que estar integrados bomberos, policía, hospital, la gente de la EPE, que son todos los organismos que tenemos que trabajar. Acá no tenemos una empresa de gas instalada en Las Rosas, pero sí, eh, en este caso, también ellos van a tener que estar con un teléfono a disposición nuestra para, para cuando se los convoque. Eh, todas esas instituciones son las primeras que tienen que estar, son las que integran la parte de defensa civil, pero las demás también tienen que estar integradas, por lo que... Yo te estoy planteando las escuelas, pero puede suceder cualquier tipo de catástrofe. O sea, lo que pasó ayer fue algo imprevisto y que nunca se esperaba. En su momento creo que lo mencionábamos con las inundaciones. Claro, con las inundaciones. Puede ser hasta un accidente grave en la ruta con, con un colectivo que ojalá nunca pase, pero esas cosas vos las tenés que tener prevista. Por ahí a Rosario, a pesar de, 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 de lo grave y lo feo que fue, tienen más disponibilidades, vos, si habrás visto ayer la cantidad de ambulancias que había, camiones, bomberos de toda la zona colaborando también, porque lo de Rosario solo no alcanzaba para eso. Bueno, acá también bomberos tiene una red de, de trabajo junto con otros bomberos del Trébol, de Armstrong, las parejas, que también están previstos para, para este tipo de, de eventualidades de, de acudir a ayudar. Pero bueno, son las cosas que estamos trabajando de, de a poquito, ir armando esta para prevenir, porque realmente una red de, así de, de trabajo como la que hace falta en estas ocasiones eh, no, no estaba armada. Entonces hace falta todo lo que es el gabinete psicológico, el trabajo junto al hospital para la contención, después... O sea, es, es complejo, hay, hay muchos factores que integran este trabajo. Pero arrancaría con una capacitación y con trabajos prácticos, con pruebas. Así es, una vez determinado ya toda la, la evaluación de los de los ámbitos de las escuelas, los clubes, todas las disponibilidades que hay, vamos a empezar a trabajar con, los, con el personal escolar y con la, el personal de los clubes y con nuestro personal también, porque nuestro personal, el de la policía, el de todo el mundo tiene que estar eh, coordinado en, en un trabajo de eso, que no es fácil cuando ya son muchos trabajos, muchos organismos juntos. Ayer sé que en, en un principio en Rosario hubo algunas pequeñas dificultades hasta que lograron coordinar, por supuesto, la desesperación del momento, hasta que todo el mundo... Eh, coordine, lleva algún par de momentos, un par de horas que, que por ahí la gente se quejaba, pero realmente creo que han trabajado muy bien, bastante bien coordinado todos los organismos, hasta incluso ellos tuvieron que coordinar con Gendarmería Nacional, entonces son, son muchas cosas que hay que, que tener en cuenta.